हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो कैम आमरा सबाई सबा के रमजान शुभे तो बंधुरा तुम्हारे जो आज के खूब इजी ए खूब मान इजी ग्रो है ए रकम किस नहीं हाजिर हो सबाई जो हमें छाद बागान करते खूब भलोबासी हमार निजे गार्डनी आज है छादे छोट एक छदी से सजिए पचंद मत गाचगल के तो तुम्हारा अने के भाव गाचगलो कलेेक्ट कर किचेन गार्डनींग तो आज के तुम्हारे से टीप्सगुलो दीब तो यह देखते अनेकगुल पुदीना नहीं बेचे जस्ट क्लिन कर नहीं एक ग्लस पानी नहीं पानी जी डालगलो के रेखे से रेखे दीब और एक सप्ताह मत एगुलो के सीटे रेखे दीब और खेल रखते हैं को आगार दिखे और को गोड़ार दिक ये ख्याल रेखे जे सीटा से करा ठीक से ही सीटा हमें पानी भिजिए रखब एबार ओन उक तुम्हें देखा तो एक सप्ताह पर तुम्हारे एक देखिए दीची देखो डालगलोते नतून कर शेखड़ चले माथार दिक्कत के नतून कर आर पता गजिए ये अनेक रिग्रोथ बोले जेटा एक सप्ताह पर पे देखो छोटो छोटो चिकन सदा सदा कि रूट्स देखा जा देखो सामने दिक्कत के किस पता बेर तो यो के लिए डेक्ट हमें छादे चले एक ड्राम खाली आखने से गोड़ा दिक्ट पुरोटाई खाली से गुलो के एक मटी अलगा तरह जस्ट एगल के बसिए आलतो को मटी चापा दिए रखो बस ये हो जाए ये गाचगलो जाए कष्ट कर दरकार नहीं तो सबगलो डाल ये एखे लागिए दीची बेस हमारे का मटीट भेजा और पानी दीची ना तुम्हें शुक्र मटीत लागाले से क्षेत्र में पानी दिवे तो एखी सेम वे ते कि आदार हो गाच हो तो आदार जे मुखटाते गाच हो मुखटा एक आदारसह सामान्य एक आदारसह केटे ये नहीं एक पलि बैगे हमें मटी भरे नहीं तुम्हारा चाहले टबे करते पर आदा जेहेतु बड़ो हमें यहाँ के इजिली झेड़े बेर करते पर यह पलि बैगे करलुओ तुम्हारा सेम वे ते ये पलि बैग करते पर आलूते देखा जो किद रखार पर बसा ए रकम गाच ग्रो होते थे तो से आलूगुलो के भाव एक आलूसह केटे तुम्हारा यह पलि बैगे लगााते पर से क्षेत्र में जख गाचटा बड़ो हो जो हलूद हो जाए तक ये गाचगलो के तुलले तुम्हारा गोड़ा थे आदा आलू एधर सब किस कलेेक्ट करते पर तो हमें तुम्हारे जस्ट सुविधार्थे एक देखिए दीची तो यह तुम्हारा खूब सहजे किचेन किचेन गार्डनींग जिसपत कलेेक्ट करते विशेषकर बीज तरह गाचगलो एबारे तुम्हारे देखो पेज पेज़टा जस्ट तुम्हारे एक धारणा दीची कारण तुम्हारा बिल्कुल तो देखे हमें यह पेज़टा के सामने जी माथार दिकटा माथार दिक्ट एक पेज सह केटे जस्ट इटा के लागिए दीची एट अवश्य हमें उचिष्ट अंश हिसाब से व्यवहार कर फेले देव है तो तुम्हारा चेले भाव और एक पेज सह मैं बाकी यूज कर और माथार दिक्ट यह लागिए दीते आर नतून पेज बेर और तुम्हारा एभव स्प्रिंग अनियन ग्रोथ करते पर ये बेलकनी पेज गाच रोपण करो बेलकन भिडियो तुम्हारा चाहले देखते पो हमार और एखे हे धनिया पता गाच नहीं आंचलिक भाषा बोले बिलेते धनिया पता गाच तो ये बिलेते धनिया पता गाचार हम पता हमें क्या रान्नार क्या यूज कर गोड़ार जो अंशा ये फेले दी तो बेचे नवर पर ये फेले देव को प्रयोजन नहीं रूटा के तुम्हारा जस्ट मटीत रोपण कर दी क्च हो जाए जो भी पुदीना रोपण देखिए तो एबारमें अन् कि देखा जो तुम्हारा क्यों किचन थी किचेन गार्डनींग जिसपत कलेेक्ट करो तो एखे हमारे बसा कि बोले कुलमिशा तुम्हारा जान हमें पाखी नहीं बसा कि पाखी आरा हे कलमी पता खेते पचंद करे तो पाखीदे हमें आगार दिखे कलमी पतागुलो के छिड़े छिड़े दी तक पाखीगुलो शाकटा के खे नए तो एरपर जी एक्सट्रा डाटा थे यगल की चिंता कर लम छादे ही रिग्रोथ करब तो ये डाटार दिखे शेकर आज है तुम्हारा चाहिए एखी लागिए दीते पर तब एम जो रतर बेला शूट कर रतर बेला छादे जावा मैं इच्छा नहीं तो क्षेत्र में एगो की मैं पानी दिए तरह भेतर एगल के रेखे दीब जो एगल एकदम दुरबल हो ना पड़े 
তবে তোমরা চাইলে এভাবে পানিতে তিন থেকে চার দিন রেখে দেখতে পারো তো আমি অবশ্য তিন থেকে চার দিন পরেই এগুলোকে লাগিয়েছিলাম খুব সুন্দর করে নতুন পাতা গ্রো হয়েছে এমনকি নিচ থেকে রুটিং শুরু হয়ে গেছে আর এতে কোনো কিছু এক্সট্রা ইউজ করার দরকার নেই জাস্ট নর্মাল প্লেন ওয়াটারে তোমরা রেখে দিতে পারো সেম ওয়েতে পুঁইশাকটাও তোমরা এভাবে পুঁইশাকের যে ওপরের কচি অংশটা আছে আর পাতাটা আছে সেটা রান্নার কাজে ইউজ হয় আর দেখা যায় যে নিচের গোড়ার দিকটা আমরা ফেলে দেই এই গোড়ার দিকটা তোমরা এভাবে পানির ভেতরে এক সপ্তাহের মতো রেখে এভাবে গাছ লাগিয়ে নিতে পারো তোমাদের সাথে আমি লাস্টে অবশ্য আমার ছাদ বাগানটাকে একবার ঘুরে দেখাবো যে আমি কিভাবে কিচেন থেকেই এই গার্ডেনটাকে রেডি করেছি তো এবার সকালবেলা আমি চলে এসেছি আমি অবশ্য তিন দিন পর এগুলোকে লাগাচ্ছি তো দেখো এই যে রুটিন হয়েছে সাদা সাদা ছোটো ছোটো একদম কচি শেকড় বের হয়েছে তো শেকড়গুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এভাবে আমি জাস্ট মাটিতে সামান্য একটু গর্ত করে এই যে লাগিয়ে দিচ্ছি আর তিন দিনে একদম উপর থেকেও পাতা ভালোভাবে বের হয়েছে আর এই যে আগে থেকে লাগানো কিছু পরিষেক তোমরা দেখতে পাই এই দেখো নতুন করে একটা গাছ বের হয়েছে আর এই যে আগে থেকে লাগানো দেখছো এগুলোকে আমি আগে লাগিয়েছিলাম দুটো ডাল জাস্ট ট্রাই করার জন্য যে দেখি গাছ হয় কি না খুব ভালো মতো গ্রো হয়েছে এভাবে লাগালে আমি আশা করছি তোমরাও ভালো ফল পাবে তো দেখো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলো আমি আগে লাগিয়েছিলাম পুরোটা নতুন করে আবার পাতা চলে এসেছে ব্যাস আমার কাজ শেষ এবার আমি তোমাদেরকে আমার পুরো ছাদ বাগানটাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি চলো আমরা পুরো ছাদ বাগানটা একবার দেখে আসি এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে মরিচ গাছ লাগিয়েছি আর এখানে আমি করলা গাছ লাগিয়েছি তো যখন আমাদের বাসায় বাজার থেকে ভালো জাতের করলা বা মরিচ আনা হয় তখন সেখানে কিছু পাকা দেখবা অনেক সময় পাওয়া যায় পাকা করলার বীচি পাওয়া যায় তো আমি হচ্ছে পাকা মরিচ বা পাকা করলা সেটাকে আমি বীচি কালেক্ট করে বীজগুলোকে আমি জানালার পাশে অথবা একটু রোদ সাইডে রেখে দিই তো দেখা যায় তিন চার দিন পর সেটাকে যেদিন আমি লাগাবো তার আগের দিন রাতে আমি হচ্ছে পানিতে ভিজিয়ে রাখি পরের দিন আমি জাস্ট মাটিতে রোপণ করে দিই এভাবেই আমি আমার প্রত্যেকটা গাছ কালেক্ট করেছি আর তোমরা জানো আমার ছাদ বাগান থেকে আমি অনেক সবজি কালেক্ট করি প্রত্যেকটা কালেকশনের ভিডিও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে আমি কীভাবে এগুলো কালেক্ট করি বা হারভেস্টিং করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা লাউ গাছ তো আমি এই টালটা ছিল না আগে আমি এই পরে দিয়েছি আর এই যে সিম দেখতে পাচ্ছ এই সিম গাছটাও আমি বীজ থেকে গ্রো করেছি তো আশা করবো আমার আজকের ভিডিও তোমাদের কাছে ভালো লাগবে কারণ আমি খুব সহজে কিভাবে ইজিভাবে একদম বাজার থেকে বীজ আনা ছাড়া বা বীজ কালেকশন করা ছাড়া কিভাবে ঘরেই তোমরা কিচেন থেকেই জিনিসপত্র কালেক্ট করে এভাবে লাগাতে পারো আমি সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে এই শাকটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে লাস্ট একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমি তিন চার দিন আগে কালেক্ট করেছি এটা এতটাই ইজি টু গ্রো তোমরা যেখানেই লাগাবে দেখবা এক সপ্তাহ পর আবার নতুন করে পাতা আসা শুরু করে দেবে তো আমি প্রতি সপ্তাহে একবার করে কাটিং করি আবার নিউ সপ্তাহে আবার নতুন করে পাতা আমি পেয়ে যাই আর এই যে মরিচ গাছগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে আমার বাসায় কিছু শুকনো মরিচ আনা হয়েছিল তো শুকনো মরিচ আমার রান্নার কাজে ইউজ করে দেখা যায় নিচের দিকে কিছু বীচি জমে থাকে কেনার পরে পলি ব্যাগে করে যখন আমরা কালেক্ট করি এই মরিচগুলো দেখবা যে অনেক সময় বীচি থাকে আবার অনেক সময় ভালো জাতের মরিচ যেটা তোমাদের কাছে একটু ভালো মরিচ মনে হবে মানে ভাঙা না পোকায় কাটা এরকম মরিচ না একদম ভালো সুস্থ একটা মরিচ নিয়ে তোমরা সেটার বীচিগুলোকে জানালার পাশে রেখে দিবে কয়দিন শুকানোর জন্য আর যেদিন তোমরা রোপণ করবে তার ঠিক আগের দিন রাতে ওভারনাইট এটাকে ভিজিয়ে রাখবে সকালবেলা রোপণ করে দিলেই এরকম মরিচ গাছ তোমরা পেয়ে যাবে তো দেখো এই মরিচটাও আমি মানে এই গাছটাও আমি বীজ থেকে গ্রো করেছি এটা কত সুন্দর হয়েছে ওপর থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে কোনো মরিচ নেই অথবা অথচ নিচের থেকে দেখলে কতগুলো মরিচ পাওয়া যাচ্ছে তো আমরা হচ্ছে এগুলো এখন কালেক্ট করব তো ইফতারিতে আমাদের কাজে লাগবে তোমাদেরকে জাস্ট আমি একটু দেখাচ্ছি দেখো কত সুন্দর লাগছে আর নিজের হাতে গ্রো করার মজাই আলাদা এগুলো হচ্ছে একদম কোনো কস্ট ছাড়া কোনো বাজেট ছাড়া একদম কিচেন থেকেই তোমরা এই সব কালেক্টগুলো করতে পারো আর তোমরা যাদের ছাদ বাগানে ছাদ করতে পারছো না বা ছাদ নেই লাগানো ছাদে এইগুলো গাছ লাগানোর কোনো মানে সিস্টেম নাই তাদেরকে আমি বলবো যাদের বেলকনিতে অনেক আলো বাতাস আসে তারা বেলকনিতেও এগুলো গ্রো করে নিতে পারো তো আমি হচ্ছে বেশিরভাগ গাছই স্ট্রিট থেকে অথবা বাজার থেকে কিনে আনা সবজি থেকে আমি এভাবে রিগ্রোথ করি কারণ এটা হচ্ছে আমার একটা চ্যালেঞ্জের মতো দেখি হয় কি না এভাবে লাগিয়ে দেখি যে আমার হাতে খুব ভালোই গাছ গ্রো হয় আলহামদুলিল্লাহ তো তোমাদের সাথেও চিন্তা করলাম একটু শেয়ার করি 
আর তোমরা চাইলে তোমাদের যেটা বলছিলাম বেলকনির কথা তোমরা চাইলে বেলকনিতে আলো বাতাস বেশি আসলে তোমরা বেলকনিতে অয়েল কন্টেনারগুলোকে ইউজ করতে পারো যদি টব না থাকে তো দেখা যায় আমাদের বাসায় অনেক সময় অয়েল কন্টেনারগুলো অনেক জমে যায় তো সেগুলোকে ফেলে না দিয়ে তোমরা এগুলোকে কেটে তারপর মাটি দিয়ে ভরাট করে তারপর লাগাতে পারো আর মাটির সিস্টেমটা আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি মাটির সাথে যতটুক পরিমাণ মাটি নেবে মানে যতটুক পরিমাণ তুমি গাছটাকে লাগাবে তার আগে কন্টেনারের তিন ভাগের এক ভাগ মাটি তারপর হচ্ছে আরেক ভাগ রাখবে বালু আরেক ভাগ রাখবে গোবর সার এই তিনটা মিক্স করে তারপর জাস্ট পটটাকে ভরাট করে তারপর গাছগুলোকে রোপণ করে দেবে আই থিঙ্ক তোমাদের গাছ অনেক ভালো হবে আর আমি অনেক ভালো রেজাল্ট পেয়েছি এই গাছগুলো লাগিয়ে তোমাদের সাথে জাস্ট একটু শেয়ার করলাম আর আমি সেম যেই মাটির যেই মিক্সটার কথা বললাম আমি সেম মাটিটা ইউজ করে দেখো এখানে ফুলের গাছ লাগিয়েছি কিছু পাতা বাহার প্ল্যান্টও লাগিয়েছি তো এখন যেহেতু বর্ষার সিজন অনেক নোংরা হয়ে গেছে এগুলোকে আমার ক্লিনিং করতে হবে তো তোমাদের সাথে আমি দুইটা আমার পছন্দের দুইটা গাছ আজকে শেয়ার করবো যে আমার পছন্দের দুইটা গাছ দেখিয়ে দিচ্ছি এই দুটোর চারা অবশ্য আমি বৃক্ষ মেলা থেকে নিয়ে এসেছিলাম তো এক সামনের বার ফুল এসেছিলো বাট সেই ফুলগুলো ঝরে যাওয়ার পর এখন নতুন করে আবার ফুল এসেছে এই দেখো এটা আমার মাধবী লতা গাছ আমার খুব পছন্দের একটা গাছ এটা মাধবী লতা আর শিউলি ফুল এই দুটো আমার খুবই পছন্দের তো এই যে দেখো আমার মাধবী লতা গাছে ফুল এসেছে এগুলো একদম ফার্স্ট রুটিং হয়েছে প্রথম ফুলটাই আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আর অন্যান্য ডালগুলোতে ওই যে কলি দেখা যাচ্ছে আরও ফুল এসেছে আর এরপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি শিউলি ফুল গাছ এই দেখো আমার শিউলি ফুল গাছে ছোট ছোট ফুল এসেছে একদম আগার দিকে আর এখানে একটা গাছ আছে এটাকে বলে আনারস ফুল গাছ তো এটাও একটা ছোট্ট আনারস ধরেছে তো চলো তোমাদেরকে শিউলি ফুলের কলিগুলো দেখাই এই যে দেখতে পাচ্ছ খুবই ছোট এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম না এর আগে যখন এনেছিলাম তখন একবার ফুটেছিল তবে গাছটা যেহেতু ছোট এই জন্য খুব অল্প পরিমাণে ফুল দেয় কিন্তু যখন দুটো একটা ফুল ফুটে সেটার মানে রাতের বেলায় এটার মানে গ্রানটা অনেক তেজ হয় অনেক বেশি হয় তো রাতের বেলা আমরা আসে ছাদে আর খুবই ভালো লাগে আমার কাছে এই গাছটা তো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে দিলাম তো বন্ধুরা আমার আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবে না আশা করব তোমাদের সবার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে আমার ছাদ বাগানটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দেবে আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওগুলো দেখবে চিন্তা করি তোমরা আমাদের সামনে যে ভিডিওগুলো দেখবো সেগুলো আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে সো আমার নতুন ভিডিওগুলো পেতে সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে বেলাইকনটি ক্লিক করে দেবে তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই